So Leute, eigentlich wollte ich euch an dieser Stelle ein ganz normales Opening machen von dem Circuit Layer Thalia. Das kommt auch hier mitten im Video. Ich werde hier mal die Zeiten kurz einblenden. Ansonsten muss ich sagen, habe ich ein Riesenproblem mit diesem Produkt. Ihr seht das ja schon in dem Titel. Ich hatte ein Riesenproblem damit, diese Dinge überhaupt zu bekommen. Ich habe die zwei bis drei Wochen jetzt später bekommen als die meisten anderen. Das war dann dank DHL. Und was ansonsten damit noch schief gelaufen ist, seht ihr jetzt nach dem Opening. So, es hat auch gar nicht lange gedauert. Ich bin eigentlich kein Fan von der Secret Layer Drop, aber sie haben von Talia einen rausgebracht. Und von Talia bin ich nun mal ein Fan und äh, damit haben sie mich auch mal erwischt, ausnahmsweise mal. Die Story dieses Pakets ist äh, äh, für die meisten sehr unrelevant, aber... Das Paket ist locker mal zwei bis drei Wochen später angekommen, als es sollte. Und ja, gucken wir uns das mal an. Ich habe so einen Teil noch nie in der Hand gehabt. Ich, ich bin ja eigentlich der Meinung, dass das ziemlicher Quatsch ist, dieses Secret Layers. Ich habe das auch noch nie wirklich gesehen. Okay, gibt das nochmal in Französisch? Wie gesagt, ich finde das eigentlich ziemlicher Quatsch, aber hier mit Talia haben sie mich nun mal erwischt. Und deshalb, lass uns das mal angucken. Ist das jetzt schon die Box? Nee. Also ich habe mir dazu auch kaum Videos angeguckt, weil ich das halt echt eigentlich Quatsch finde. Mal abgesehen davon, dass die meisten die CC7 Layer, die Grundlayer überhaupt nicht kennen oder verstehen. Ähm okay. Eine Box in der Box. Eine Banderole. Na, komm. Komm. Geschafft. <lacht> ja, die Box ist ganz hübsch, aber... Oh die auch irgendwas zum Zumachen wirklich? Oder hat die nur so ein, so ein Lederbändchen? Nur so ein Lederbändchen. Hier steht sogar drauf, was das für eins ist. Ja. Ich glaube, ich sehe jetzt schon Curling ohne Ende. Äh, gucken wir uns erstmal hier das an. Also so ein schwarzes Ende haben die wahrscheinlich dann jetzt alle, dass die gleich aussehen. Gehe ich mal jetzt von aus, dass die Wizard macht sich da nicht so die Mühe drum. Das ist hier so eine Plastik. Schutz und so eine schwarze Banderole, wo die drauf aufgebahrt sind. Und dazu muss ich nichts sagen, oder? Dazu muss ich nichts sagen. Die sind super hart gecurlt. Die sind nicht Tournament legal, also auf keinen Fall. Wow. Danke für nichts, Wizard. Was ist das denn? Wow. Ähm, ja, gucken wir uns die Karte mal an. Äh, ich sehe hier vorne direkt, die ist... Sekunde. Ah, mal gucken, dass ich es reinkriege. Die ist super hart zerkratzt hier oben. Wow, what the fuck? Hat hoffenweise Einschläge. Das Artwork ist wunderhübsch, aber... Was zur Hölle? Das ist ein Premium-Produkt. Ich weiß nicht, warum ich von denen kein Fan bin. Naja. Gucken wir uns hier dieses Artwork mal an. Die Karte ist dann, die ist sogar recht sauber. Artwork ist auch echt hübsch. Echt, echt hübsch. Ist auch echt hübsch. Genau, es sind zwei verschiedene Zeichner. Einmal Magale und einmal der Johannes Voss. Und der beliebteste, glaube ich. Und tatsächlich in meinen Augen auch einer der hübschesten. Ja. Ja, das ist äh, echt wunderschön. Ich finde das mit der ersten halt richtig krass, dass sie richtig am Arsch ist. Also, sorry. Das geht halt gar nicht. Naja, dann gucken wir uns mal an, was wir hier unten für einen Planeswalker drin haben. Weil da wird wahrscheinlich Planeswalker drin sein. Und es ist bei uns... Äh... Ach, der war mal festgeklebt. Casimia Enigmated Mentor. 4 Mana, 5 Marken. Spells, die der Gegner castet, die Kreaturen der Planeswalker, die du kontrollierst, targeten, kosten 2 Mana mehr. Und für 2 Mana kriegt man ein 2-2 Wizard Kreaturen Spielstein Token. Man zieht eine Karte, wirft eine Karte ab. Oh, ich habe gar nicht gesagt, was Talia kann. Aber das glaube ich muss ich auf dem Channel auch nicht. Ja, das ist heute mal ein kleines Opening gewesen und ähm, abgesehen davon, dass die Talias echt cool sind und ich mich echt mega freue, dieses äh, Paket zu haben, 
das, auf was bei der ersten Teil ja da los ist, das geht halt gar nicht. Und ähm, dementsprechend macht mir das Paket jetzt noch mehr Ärger. Ja, das ist das Siegel leer, was ich geöffnet habe. Müll. Ich kann die Karten nicht spielen. Ich habe die hier, ich zeige das mal ein bisschen näher rein. Ich habe die mal hier in so einer Chipkarte jetzt seit fünf Tagen. Ich werfe das alles mal weg. Wenn ich das jetzt mal in die Kamera halte, die ist seit fünf Tagen in dieser Chipkarte mit einem Ding drauf. Und ihr seht, wie unglaublich hart gekrümmt die Karte ist. Ich kann die nicht in meinem Deck spielen. Die meisten von euch kennen mich ja oder haben zumindest das Deck Tag gesehen, dass ich äh, dessen Text in voll voll spiele. Und ich kann diese Karten nicht spielen. Die sind so gecurlt und die werden auch nicht gerade. Ich habe die jetzt, wie gesagt, seit vier, fünf Tagen in diesen Cases drin und eine Box drauf. Die werden nicht gerade. Die sind wirklich, wirklich, wirklich krumm. Und ich kriege, selbst wenn ich die gerade versuche zu biegen, geht die wieder in diese Position. Das ist halt scheiße. Das ist ein Premium-Produkt, was ich beim Hersteller gekauft habe. Für nicht gerade wenig Geld. Von unspielbaren Karten. Und wie ihr im Video gesehen habt, die eine Teile ist auch noch zerkratzt. Das heißt nicht nur, dass vier Karten von den vier Karten, die ich bestellt habe, unspielbar sind. Weil die wird kein Spieler kaufen. Die werde ich auch keinem Spieler verkaufen. Weil das sind Karten, die man nicht spielen kann. Also bleiben noch Sammler. Von diesen vier Karten, die ich gekauft habe, sind nur drei für Sammler interessant, weil einer davon ist beschädigt. Also dachte ich mir, okay, schreibst du mal Wizard an. Mal gucken, was die sagen. Ich den Bilder geschickt. Die Antwort, die von Wizard kam, war, ja, dieses Produkt qualifiziert nicht, ich wiederhole, qualifiziert nicht zur Erstattung oder zu einer Neusendung. Ich habe also ein Produkt. Nicht spielbar, nicht tauschbar, nicht verkaufbar. Und das qualifiziert nicht dafür, dass es ersetzt wird, weil es ein Produkt ist, was keinen Wert hat. Die Karten sind die Pappe wert, auf denen sie gedruckt sind. Dann frage ich mich, was? Was qualifiziert dafür? Hätte ich die Karten durchreißen müssen, damit ich die Karten neu bekomme? Absolute Frechheit. Ich erinnere mich an Zeiten, wo damals noch, oh, wunderschöne Zeiten, in der Karte Fakt ein Bericht von einem Jungen drin war, der seinen Skifahrendrachen in der Wäsche gelassen hatte. Die Mutter hatte den mitgewaschen, dadurch war der Skifahrendrachen kaputt. Und dann ist dieser Junge mit seinem kaputten Skifahrendrachen und seiner Mutter in den damals noch existierenden Wizard Shop gegangen in Amerika und hat gefragt, ob die den nicht ersetzen können. Und Wizard hat anstandslos diesen Skifahrendrachen damals ersetzt. Man muss dabei sagen, der Skifahrendrachen war nicht gerade günstig damals. Das zeigt einfach, dass sich Wizard gerade mit diesen Secret Layer Produkten ganz hart in eine Ecke manövriert, in der ich sie nicht mehr unterstützen möchte. Großteil meines Channels ist auf Magic-Produkten aufgebaut oder eben auf Produkte, die mit dem Kartenspiel zu tun haben. Ich spiele das Spiel jetzt schon seit fast die Hälfte meines Lebens. Ich spiele sehr viel, ich spiele sehr gerne dieses Spiel. Ich mag die Produkte, die dazu rauskommen. Ich bin, wie die meisten ja schon wissen, als Judge tätig und unterwegs. Ich versuche möglichst ein Community-Mensch zu sein, Leuten das Spiel beizubringen, was mir so viel Spaß macht. Ich arbeite in einem Local Game Store. Ich versuche Leuten das Spiel und alles, was ich weiß, beizubringen, weil ich das Spiel großartig finde. Leider entwickelt sich die Company dahinter aktuell in eine nicht schöne Richtung. Wir haben Secret Layer Produkte, sehr viele davon, direkte Verkäufe vom Händler, die ich nicht zurückgeben kann, weil es ist ja schon ein geöffnetes Produkt und es ist ja laut Wizards nicht kaputt. Wofür ich Geld bezahle in einer Höhe, dass die Karten teilweise gar nicht wert sind. Es kommen unglaublich viele von diesen Secret Layer Produkten raus. Ich muss sie in Amerika bestellen, das heißt, ich habe keinen deutschen Kaufvertrag oder ähnliches. Ich habe keine Chance, anders da dran zu kommen, als über dann Kreditkarte oder ähnliches. Es wird nur darüber gemacht. Es kommen andauernd neue Secret Layers raus. Jetzt diese Secret Layer Godzilla Lands oder was das sind, geht gar nicht. Meiner Meinung nach super hässlich, aber das ist eigen, eigene Meinung. Wenn es Vollkarten sind, Leute, lasst die Finger davon. Es macht keinen Sinn. Weil wenn ihr ein geschädigtes Produkt bekommt, so wie ich, dann bekommt ihr davon nichts wieder. Und Wizard selber denkt sich, ist ja nur ein Spieler. Und normalerweise bin ich nicht so jemand, aber Leute, zum Schutz von uns Magic-Spielern, teilt das Video bitte, zeigt es auf Reddit, Twitter, egal wo, Facebook, ist mir total egal. Es geht hier nicht um das Video selber, das ist von der Qualität nicht gut genug dafür, aber damit wir uns gegenseitig beschützen. Weil das, was mir passiert ist, kann auch jedem anderen passieren.